Hey guys, welcome back to Amigo Workshop. Toolbox Kurunchi, first round of video lo, Kun tools Kurunch tells Kunam, and it put last part to the last one e tools Kurunchi, e video lo chodam. Let's get started. Last episode lo manak door chapangadai, so you put it a pen tool, type tool, and uh, direction selection tool. Custom shape, rectangle tool, and navigation tool, zoom tool. Even the last law is drawing tools and type tools, navigation tools. So, first, pen tool. Pen tool is the same types of pen tool. Only pen tool is the same type of pen tool. Pen tool is the same type of pen tool. Now, I have to cut the portion of the background. I will draw the pen tool to the pen tool. एंड को चेस नर्वस मन में करेक्ट मॉडल टाइम आकर को चेस नर्वाता करो को चेस नर्वाता कर्सर देख रहा ओके सर्किल ऑफ़ सुन्दे दरने क्लिक चेस ते मन की तंता ओके सेलेक्शन फॉर्म आउट ने कहने सेलेक्शन आउट हो सो ये पुरेंज एलेंटे मेक सेलेक्शन राइट क्लिक कीजिए मेक सेलेक्शन क्लिक चेस ना ओके ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ऑफ़ सुन्द so, now we have to select the portion of the portion. If we click on the enter button, we will select the portion. No issues. So, we will delete the portion of the portion. We will copy the portion of the portion. So, we will use the portion of the pen tool. And if we select the portion of the portion, we will select the portion of the pen tool. We will select the portion of the pen tool. ने ने करने चाहिए क्लस सेलेक्ट चासना सेलेक्ट जैसे इकड़ मान की लेग देख रख खरों उन दगा आ खरों अलाव उसने ऐंटे ये खरों उन्ना डिस्टेंस और लेंथ ने ने स्टीमेशन है इसको नहीं आप वार के कर सेलेक्ट जैस को ना ना सेलेक्ट जैसे ये कर्सन वादल को उन्ना इलागे मानो इला बेंड जायल तो सर करों वो कड़वार कुने इलावेट है सान। मैं ज़्यादा बहुत मज़ा देख रहा हूँ। कब ये करवी लफाम है इन्दी। इपुरु ये नोट देखेर कर सकते इसको रंगनो को माइनस सिंबल हो चेंडे। कुछ ना पुरु आल्ट प्रेस चेस्टे अकड़ सिंबल मारे इन्दी। अधि क्लिक चेंडे। क्लिक चेस्टे ये करवे कड़वार को ची माना कि करने ची नेक्स्ट रेड नेक्स्ट मेरे कड़ा चेस ना पड़ो, बाना उन्नत है। लेकिन वैन है नहीं कि कड़ा क्या लालन कोण्डी, इकड़ आटो में टू उनको करो फॉर्म आए थे, सो अधिमान का डिस्टर्ब जस्ट हूँ। इपुर मेरे इतना तीसरे सरण कोण्डी, नेक्स्ट एक कन्चेस है ना, कन्चेस ट्राई टू ऐलादी इसको उन्नत करना है। ओके, अंदोवनला क्लिक जैसी कर्सर अदल कुंडा ने इला बेंड जैसन बेंड जैसी मतलब मानो ये नोट तीले एक पोते इपुने निटेला ले ये लाला ना पढ़ इला क्लिक जैसे इकड़ोटा कर्व फॉर्म है इनका सो अलग फॉर्म है ये मान के अनुपन शेप ऐतर राल सो ने नंद के इंजेस ना नंटे इकड़ी नोड डिलीट जैसन आल्ट आल्ट प नेक्स्ट इला इला नहीं इंट्रेस्टेशन एंड इक नेक के देखकर मान की ई करो उन्हें मेरे माहौल का देखकर देखकर नोट सिस्टे इला 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 लग चुके कहने आता हूँ तो एक्यूरेट कर रहा हूँ बागों का बट्टी करोस दिस कॉल नेनो ई करो देखकर इक कड़क चीन नरवाता इला बेंजेस कुना जैसे मल्ली � अंटे एक कड़ मेरे पॉइंट चाहिए अलग ना कुंटे सपोज इधर इधर अंतत त्रिगित दिगादा एक कड़ती इसको इधर अंतत त्रिगित दिगादा ना कोच सपोज मेरा ना कुन्टे ने इधर अंतत करवे गदा एक कड़ती इसको ना गदा एक कड़ती इसको ने ने बेंचे इस ते इलावतन शेप इलारावल मान के सो इलावस्ते ने हेड गटाई बोलने सो � इकड़ दिस कुंडी दंता तेरे का तो इकड़ दिस कुंटे 
మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఈ షేప్ అనేది దెబ్బ తింటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పాయింట్ చేసుకుంటే నేను తిప్పగలను కరువుని సో ఇది షేప్ ఇలా తీసుకుని ఇది రిమూవ్ చేశాను అండ్ మళ్ళీ ఇలా తీసుకుని ఇది రిమూవ్ చేశాను అండ్ మళ్ళీ ఇలా తీసుకుని ఇలా 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 ఇది చాలా ప్రాక్టీస్ మీద మనకి ఈ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఫస్ట్లో ఎవ్వరికి రాదు ఇది అంటే ఎస్టిమేషన్ వేయలేము మనం ఎక్కడ తీసుకుంటే కరువు ఫామ్ అయింది ఎక్కడ ఏంటి అనేది మనం సరిగ్గా ఎస్టిమేషన్ వేయలేము సో మీరు ప్రాక్టీస్ మీద అయితే చాలా బాగా వస్తుంది ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా కంట్రోల్ ఎంటర్ ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను అండ్ కాపీ చేశాను మళ్ళీ పేస్ట్ చేశాను పేస్ట్ చేసి దీన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇది పెన్ టూల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టైప్ టూల్ మనకి దీనికి ఏదైనా టెక్స్ట్ వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ టైప్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకి ఏదన్నా ఆప్షన్ తీసుకోం కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఫాంట్ ఆప్షన్స్ మన సిస్టంలో ఉన్న ఫాంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాయి నేను ఈ ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ సైజు టెక్స్ట్ యొక్క సైజ్ ఇది అండ్ సెవెంటీన్ టూ అండ్ టెక్స్ట్ స్మూత్నెస్ క్రిస్పీ స్ట్రాంగ్ కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి డిఫాల్ట్గా ఉంచేయండి అండ్ ఇది అలైన్మెంట్ అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ కలర్ నేను వైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇవన్నీ ఇంకా మనం టెక్స్ట్ గురించి ఫుల్ వీడియోలో చెప్తున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ చెప్తాను జస్ట్ నార్మల్గా ఏంటంటే టెక్స్ట్ యాడ్ చేయడం వరకే కదా మనకి ఇక్కడ నేను దీనికి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఇంకా సైజు పెంచాలనుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ టీ క్లిక్ చేయండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్ వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా పెంచుకోవచ్చు ఇలా ఫుల్గా పెంచుకోవచ్చు ఓకే ఇది టెక్స్ట్ యాడింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇందులోనే మనకు వర్టికల్ టైపు ఇంకా వర్టికల్ టైప్ మాస్క్ ఇలా సంథింగ్ చాలా ఉంటాయి మీరు ఒక్కొక్కటి క్లిక్ చేసి అసలు ఆ టూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మనకి ఇది కూడా మనకి పాయింటర్ టూల్ ఇది దీన్ని పెద్ద యూజ్ ఉండదు కానీ టైం వచ్చినప్పుడు మనం నార్మల్గా వీడియో ఏదైనా ఎడిట్ చేసేటప్పుడు మనం చెప్పేసుకోవచ్చు దీన్ని పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రెక్టాంగిల్ టూల్ రెక్టాంగిల్స్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా బాక్సులు గీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎక్లిప్స్ గీయాల్సి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ ఉన్న షేప్స్లో ఏదైనా గీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది తీసుకుంటాం తీసుకొని ఇక్కడ కలర్ ఏ కలర్ ఉంటే అది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సపోజ్ ఇట్లా డ్రా చేస్తే మనకి అదొక న్యూ లేయర్ లాగా మనకు అక్కడ ఒక బాక్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఈ బాక్స్ని మనం ఎలా కావాలంటే మనం అలా సపోజ్ సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చు మళ్ళీ పెంచుకోవచ్చు ఇలా దీన్ని ఎక్కడ ఇట్లా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక షేప్ లేయర్ సెపరేట్ లేయరు క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక సెపరేట్ లేయర్ వచ్చింది కదా అలాగే ఇప్పుడు ఇంకోటి రౌండ్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుని నేను ఇలా ఒకటి డ్రా చేశాను డ్రా చేయగానే ఇక్కడ కొత్త లేయర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఎక్లిప్స్ డ్రా చేసినగానే ఇక్కడ కొత్త లేయర్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కలర్ రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశానంటే మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ కాదు ఓకే ఓకే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడైనా వచ్చేస్తుంది అక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అదే కలర్ వస్తుంది అండ్ రి నెక్స్ట్ మనం కలర్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫిల్లులోకి వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ అప్పటికప్పుడు అది మారిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ బ్లాక్ సెలెక్ట్ బ్లాక్ అంటే మనం ఏ షేప్ అయితే సెలెక్ట్ చేసామో దాని సెలెక్షన్లో ఉంచాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఏ క్లిప్ సెలెక్ట్ చేశాను సపోజ్ రౌండ్ ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేశాను దీనికి వెళ్ళిపోయి నేను మళ్ళీ రెడ్ కలర్ మార్చుకోవచ్చు ఎనీ టైం సో ఇలా కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందులోనే మనకి కస్టమ్ షేప్ టూల్ కూడా ఉంది కస్టమ్ షేప్ అంటే ఏం లేదు ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి షేప్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా కొన్ని షేప్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఇది అనుకోండి ఇది ఒక ట్రీ షేప్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక షేప్ అనమాట లేదు మీకు ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సారీ డిలీట్ చేసేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం లైట్ గ్రే కలర్ కస్టమ్ షేప్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఒకటి డ్రా చేస్తున్నాను 
ఆ చేశాను అయినా సరే ఇంకొంచెం డార్క్గా ట్రీ కావాలి నాకు ఇంకా కొంచెం కలర్ సరిపోలేదు సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని బ్లాక్ సో దీన్ని ఇలా పెట్టుకుంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఒరిజినల్ షేప్ లాగానే ఉంటాయి కాకపోతే ఇవన్నీ మనం సెపరేట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆన్లైన్లో ఫ్రీ కూడా ఉంటాయి షేప్స్ కస్టమ్ సే ఫోటోషాప్ షేప్స్ అని కొట్టినా మనకి కొన్ని చాలా అవైలబుల్టీ ఉంటాయి అంటే ఎలాంటి షేప్స్ మనకి అందుబాటులో ఉంటాయి అంటే సపోజ్ ఇలా ఏదైనా యారో మార్క్స్ సంబంధించి ఇలాంటివి లేదనుకుంటే ఇంకా చాలా రకాల బోట్స్ సపోజ్ ఇలా ఇలాంటివి జస్ట్ ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు ఈ బోట్ని మనం తీసుకొని దాని సైజ్ ఇలా మనం తగ్గించేసుకుని ఇక్కడ వాటర్లో ఇలా పెట్టేసాం అనుకోండి అసలు ఆల్రెడీ అది ఏదో ఒక బోట్ లాగానే ఉంటుంది తప్ప అది మనకు అది ఒక కలర్ ఫిల్అప్ లాగా ఏముండదు కదా సో ఇలాంటి వాటికి కూడా మనం ఈ షేప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ది ఏంటంటే హ్యాండ్ టూల్ నేను మీకు ఇందాక మట్టి చెప్పేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది స్క్రీన్ మీదకి ఎందుకంటే అది స్పేస్ అనమాట సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఉంది నేను ఇక్కడ జూమ్ చేశాను కానీ నేను మళ్ళీ కిందకి రావాలి అప్పుడు స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి హ్యాండ్ వస్తుంది అంటే ఇది ఈ టూల్ వస్తుంది స్పేస్ ప్రెస్ చేసి ఇలా మూవ్ చేస్తాను మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ ఏదైనా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇది అది అని చెప్పేసి వేరే చోటకి వెళ్ళాలన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తాను ఇలా ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తామో మనం డిఫాల్ట్గా ఏ టూల్లో ఉన్నామో అది వచ్చేస్తుంది సపోజ్ నేను ఇక్కడ పెన్ టూల్లో ఉన్నాను అనుకోండి పి పెన్ టూల్ ఎక్కడ ఏదో డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను వెళ్తా మళ్ళీ నేను పక్కకి వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు స్పేస్ నొక్కి పట్టుకుని ఇలా డ్రా చేస్తాను మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నేను స్పేస్ రిలీజ్ చేసేస్తానో అప్పుడు ప్రీవియస్ టూల్లోకి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ స్పేస్ పట్టుకున్నప్పుడు మనకి హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది అలా కాన్వాస్ని అటు ఇటు మూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి హ్యాండ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ అందులోనే రొటేట్ వ్యూ ఇలా మన ఈ వ్యూని ఇలా ఇలా రొటేట్ చేసుకోవడానికి అందులోనే ఉంటుంది ఆప్షన్ ఇది రొటేట్ వ్యూ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి జూమ్ టూల్ జూమ్ అవుట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ ఉంటుంది జూమ్ అవుట్ ఇది నెక్స్ట్ జూమ్ ఇన్ ఇది అలా ఇది కూడా యూజ్ చేస్తాం దీనికి షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి కంట్రోల్ స్పేస్ క్లిక్ చేస్తే జూమ్ అవుతుంది ఆల్ట్ స్పేస్ పట్టుకుంటే జూమ్ అవుట్ వస్తుంది ఓన్లీ ఆల్ట్ ఓకే అంటే అంత ముందు వర్షన్లో ఆల్ట్ ఇది ఉండేది ఇప్పుడు మారింది ఇవ్వండి మనకి లాస్ట్లో వచ్చిన టైప్ టూల్స్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ అండ్ అండ్ నావిగేషన్ టూల్స్ సో ఇవ్వండి మనకి ఇవి టూల్ బాక్స్లో ఉన్న లాస్ట్ పార్ట్లో మనం చెప్పుకున్న టైప్ టూల్స్ అండ్ నావిగేషన్ టూల్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్